حسنی هستم و این پولیتیک هست ملت برنامه برای نسل حسن و بعد از حسن که پشت گوت نشسته است و به شما میگوید که لنگش کام عزیز و مخاطبین فریقته برنامه در هفته گذشته بحث یارانه خیلی داغ شد و بالاترین گرفت تو مایایی که اصلا خیزید و خزارید که هنگام خزان است یارانه نگیرید که دولت نگران است خیزید و خزارید که هنگام خزان است یارانه نگیرید که دولت نگران است کفگیر تدید زده دولت تدبیر باند بدیت جانب صندوق وزان است نگران است و چون شما داخل گود هستید قطعا بهتر میدونید که امایی که پشت گود نشستیم و علاقه هم نداریم که بگیم لنگش کن ولی ادهی خیلی ها لطف دارن به ما لطف داشتن به ما و نظر ما رو پرسیدن گفته آه به نظر شما یعنی ما الان دقیقا چی کار کنیم یارانه رو بگیریم یا نگیریم واقعیتش ما هم اینجا از شما چه پنون از خدا که پنون از شما چه پنون ما هم اینجا خیلی آقا من این بچه ها اینجا همه سر دراهی دو به شک هستیم اینجا که آقا بالاخره ما یارانه بگیریم یا نگیریم ولی با بیاندگان عزیز از اتاق فرمان به من اشاره کردند که به ما تو آمریکا اصلا یارانه نمیدن به همین علت واقعیتش ما هم اینجا خیلی بر سر دورایی هستیم خیلی دو بشک هستیم که مردم در ایران برن یارانه بگیرند یا نرند بگیرند یا اینکه بهشون بالاخره میدند یا نمیدند ولی خب اگه نظر شخصی من رو بخواد من بهتون میگم که آقا بره یارانه رو از حلقومش بکشی بیرون از تو تب... از تو هر کی میگه نه آقا یارانه باید تو بکش بیرون اصلا من از کات برم بیرون یارانه رو بره بگیر ازشون بگیره یارانه از تو حلقوم خامنه ای بکش بیرون قرار باشه یارانه ای که میگیرید بره تو بخش سلامت و بهداشت و درمان موافق هستید و اینکه اقتصاد مملکت ما اگر واقعیت باشه من الان دکتر میرم ویزیت سی تو من قرص میرسه برای من که اصلا نمیتونم پیدا کنم اگر واقعا این حرف صحت داشته باشه اگه همین ترکی مادر عزیز میگه باشه که دولت با این دولت با این پیش بینی که کرده فقط جلوگیری از درآمد مستضعفی میکنه نه پول درا پول درا خودشان راه به اصطلاح فرار رو میدونن و اصلا نمیاد این نه گزینش و این نه سوال برای کسانی است که درآمد ندارند تمام شد رفت حجت تمام شد بگیرید آقا به نظر من با حرفی که این آقا زد حرف منطقی مرد مرد مؤمن این حرف منطقی میزنه حق خودتون رو ملت جماعت ایرانیان برید یارانه بگیرید بگیرید سال آینده یعنی که همه سال همه رو بیمه نکنم سال آینده یعنی که همه سال همه رو بیمه نکنم سال آینده ایرانی گفتن خب حالا بیمه خوبه بیمه بد نیست بیمه خوبه بیمه خیلی مهمه اگر که در اگر که نرن خب یارانه نگیرن ولی خب همه رو بیمه کنن خب خیلی خوبه به نظر من اگه اینجوری نگیرید پس اگه, اگه بیمه میدن یارانه نگیرید حاضر هستید این صراف بدید با این وضع تورم نه تورمه به مالی که راست میگی خب من میگم تورمه با این وضع تورم چی رو انصراف بدم معلوم تورم دارین یارانه رو میخوام بگیریم پس آقا اگه تورمه بریم بگیریم برین آقا من من فکر کنم با این بنده خدا خب بالاخره تو ماشین داشت رانندگی میکرد راهن تاکسی هم هست شخصی و اینها بریم بگیریم ملت به نظر من آقا یارانه رو برید بگیرید اونا هم که واقعا احتیاج ندارن خب شاید بگیرم نمیخوایم که مثل من نمیگیرم بابا این آقای جناب چکنواریان ایشون آدم حسابی مملکت هستن آقای چکنواریان اگر آقای چکنواریان میگه که نگیرین خب به نظر من نگیرین اگر ایشون میگن که اگر آدم حسابی ها میگن نگیرین نگیرین به نظر من نگیرین من اصلا کیم ایشون وقتی اون میگه من کی باشم وقتی نگیرین اگر اولویتی هم هست واقعا باید به اونهای تعلق بگیری که درآمدی ندارن یا مشکلی دارن او این چی میگه بابا اینو کی را داد تو این برنامه چی میگه این با... هر چی اصلا جم... ملت آقا هر چی این میگه شما برعکسش بگیرین اگه این میگه نگیرین بگیرین بریم بگیرین شریفی نیا میگه نگیرین همه ایران برین بگیرین 
نظر کارشناسان تو داستان ماجرا بود شما و اونجا که میگید قیمت ها افزایش پیدا نکرده شما مال اینه صحبت های چی شده جیب قریبی از این بر به اون بر میزنید بحث تو دیگه مردمه چی شده یعنی چی اصلا چرا شعار میدید چی شده چی شده به حال چی میره قاید چی شده دیگه مردمه چی شده چی شده چی شده چی شده مردم اعتماد ندارید نس چی شده چی شده چی شده؟ ای ابداد یعنی ببینید چی شده؟ صحبت های عجیب قریبی از این بر به اون بر میزنید بحث تو دیگه مردمه یعنی چی اصلا چرا شعار میدید؟ بله اون وقت مسئولین چی میگن؟ خانم نماینده مماینده چیز نداریم؟ نماینده مماینده چون عضویت علمی دانشگاه بودم به نظر اومد که لازم نباشه و این امتیاز رو در اختیار دیگران قرار بدیم که اونها استفاده کنن. آقا ملت، من دارم چه مملکت بخور بخور، مجلسی ها میگیرن، شما هم بریم بگیرین. آقا نظر من، اینا بچه ها اینجا همه الان با من موافقین؟ بریم بگیریم. گرچه پول یه چیزی است که کسی بدش نمیاد از آن. ولی واقعا با گذشت. گفتیم انبال خودشون رو نکنن و انبال مشکوک خب برسنم خب انبال مشکوک مال امام زمان مشکوک شده آقا نظرش به کی نزدیک تره آقا آقا رو بزر خان آقا نظرش به کی نزدیک نظر آقای رئیس جمهور به نظر آقای رئیس جمهور به نظر بنده نزدیک تر است نظر آقای رئیس جمهور چی بود؟ این پول پول امام زمانه پول با برکته پولیس که زمینه رشد جامعه است پول حلال و پاکه مراقب باشیم اولا اینو با پول دیگه ای که خرابش نکنیم دیگه خراب نشه خراب شد دیگه اثر نداره یه سنگی یه تریلی سنگ یارو ریخته توی چا هر کار یارو میکنه حسن و جواد و اینا نمیتونن اصلا ب... یه دونه ریگش رو بیارن بیرون حالا بسن فلان حالا خود روحانی چی میگه؟ آقا خود روحانی چی میگه؟ اولا این که مردم باید براشون توضیح بدید فکر میکنن اینم مثل حقوق هستی است میگن یارانه حق مسلم ماست نیست؟ هست یا نیست؟ یارانه اسمش یارانه است یعنی در اجرای یک برنامه اقتصادی وقتی اقشار آسیب پذیر دوچار مشکل میشن یارانه میاد اونها را یاری کنه و کمک کنه چرا این پیچونی آقای روانی یه دفعه بگو آقا ما نمیخوایم بدیم دیگه شا میپیچونی تو ملت 19 بلیم بدرو عدد چند بلیم بشه عددن این هم شا میمرد اسم چه کاری یارش میپیچونی این شایعاتی که مرتب مطرح میشه که دولت میخواد یارانه نقدی نده به جاش یارانه کالایی بده نه ممکنه سبد کالایی هم بدهد اما یارانه نقدی رو نمیخواد قطع بکنه آقا نکنه یه یه بسیجی اقتصاده بیاد اون پولی که از یارانه ندادید نمیخواد بدید به مردم حپلی حپل برید را دیدم دادم بیاد بگه مثلا من منافع کشورم من. برام از خواب منافع ملی کشورم برام از هر چیز دیگه این مهمتر هستش همونطور که گفتم به عنوان یه بسیجی اقتصادی تو کشور فعالیت میکنی ها؟ نکنه آی روحانی نکنه این یکی دیگه گاز میگرفت گفت همین اواخر هفته گذشته به مالزی و بررسی کردن اون ادعایی که ایشون داشت که آقا بالاخره این پول ها عمدهش موجود هست و در اون بانک اف آی آی بی هستش رفتن و اونجا مشخص شد که نه چنین پولی و چنین موجودی در اون بانک وجود نداره بگیر دا. بگیر به نظر من حالا که ایشون جون حتما دیگه همه ایرانیان توجه فرمایید پلیتیک اعلام می کند برید همه یارانتون همه برید بگیرید ما از اینجا دولت تعیین می کنیم تو دهن این دولت همه آقا برید دیگه کسی نیست تو دولت کسی کسی دیگه تو دولت هست مسئولی کسی جانگیری چیزی پخش کرد هر میزانی که انصراف بود ما عدد و رقمش حتما در پایان کار خدمت مردم خواهیم گفت منابعی که از این محل صرف جویی نصیب دولت خواهد شد خواهیم گفت و در چه بخش های این پول هزینه خواهد شد اینم به صورت مرتب هر چند ماه یک بار به مردم گزارشش خواهیم داد رایش این نیست رایش اینه که اگه این کار درست نیست و نباید انجام داد و چون حالا یه گندی دولت قبلی زده نمیتونه ادامه بدی یا به مردم صادقانه بگی آقا قانون قبلی رو برداشتیم چون نمیتونیم یارانه بدیم و ازمون خرابه و درست نیست که پول نفت رو مستقیم پخش کنیم بین مردم
هر چند که پول و نفت خود مردمه نظری که نیست ما پرداخت یارانه من بیشتر از کل جمعیت کشور چرا حالا جای بحث داره مملکت رو به جای هیئتی اداره کردن دیپلماتیک اداره کن ای شیخ دیپلمات من سنگینی بار این رأی و این تنفیز را احساس میکنم جریان اینطوری شد که آخرش آمریکا به این برادر ابو طالبی که قرار بود نماینده ایران سازمان ملل بشه ویزا نداد که نداد چون گفتن که ظاهرا در گروگانگیری سفارت آمریکا در ایران دست داشته و آمریکا بیا آمریکا اما حالا به خاطر یه ویزای دور افتادن که او حوار عزت از پاسپورت ابو طالبی رفت و یکی بره برش کردن و فلان با 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 دولت عزت این همه ملت و تو فرودگاه این ور اونور به خاطر همین پاسپورت گشتن زیر رو کردن ما خودمون فلان عزت نرفت حالا دولت باید پای عزت ابو طالبی وایسه خلاصه مثل همیشه ما داشتیم به وظیفه ملیمون عمل میکردیم و به اوضاع امیدوار میشتیم که یوری که گفت از احکام قطع دست در ملای عام چه خبر گفتیم از چی چی چه خبر گفت آ نشینیم گفت هر کسی گفتن هر کسی آقا هر کسی که بخواد سر به سر عزت ملت ایران بذاره ملت میزنن دست شد قطع میکنن هر کسی هر کسی که عزت ملت ایران را بخواهد پایمال کند ملت ایران را تحقیر کند بخواهد دست سلطه رو بر این ملت دراز کند ملت ایران با غیرت خود با ایمان خود این دست رو قطع میکنه قطع میکنه پای مال کلا کم بود لگد مال هم بهش اضافه شده اصلا تو سه دهه کار به مشارکت در انفجارهای منطقه کشید عزت عزت لگد مال شده این مسلمان هاست که توی این سه دهه دیگه به انفجار رسیده ما یعنی من نمیفهم انفجار آقا آقا واسه یارو زنش تو همین سه دهه ای که عزت پایمال شد فلان هزار دفعه تاکید کرده که شاید اصلی رو این خانم من همیشه تاکید میکنه اونم اینه که تنها چیزی که ازت نمیخوام اینه که دست جلو کسی دراز باشه شاید فکر میکنم تو این 24 5 سال بالای هزار بار این جمله رو شنیدم که تاکید کرده که هیچی برای من از عزت تو بالاتر نیست من سر دارم از این بر کسی به عزت چپ نگاه کنه میریم دستشو قطع میکنیم لگت مال بشه منفجر میشه توی 25 6 سال هزار دفعه بهش تاکید میشه بعد اون وقت اصلا راز این که طرف بتونه بالا تا پایین حکومت رو بشورم همینه همینه راز این که من میتونم توی حکومت از بالا تا پایین حکومت رو بشورم بذارم کنار همینه آقا این عزت چیه اصلا این عزت پای مال شده لگت مال شده به انفجار رسیده که هزار دفعه بهش تاکید شده هزار دفعه تو این سه دهه به همون گفتن که من عزت و قرور ملی ایرانیان را باز خواهم گردان مگه عزت کجا رفته که من میخواد برش گردونه از این طرف اینا اینجوری میگن آدم خیال میکنه عزت یه موجود مقدسه بیگناه فلان فلانه که یا لگت ما شده باید بریم واسش دست قطع کنیم یا پای ما شده کارش به انفجار رسیده بابا بام یا خلاصه دائم یه بلایی سرش اومده از اون طرف تا یکی زبونم لا زبونم لا زبونم لا از دری دیدواری جایی بالا میره فوری میگه آ آ دیدی عزت ما رو چوری از اون گرفتن آقا هی هاوت من نزله هی هاوت من نزله همینا سال 58 هم همین جوی ها گفتن آه آه چه نشستن که عزت ما دست رفت یای سر از این دیوار میتونی بری بالا یا نه از این دیوار میتونی بری بالا یا نه از این دیوار میتونی بری بالا یا نه از این دیوار رفتن بالا خیلی از این دیوار رفتن بالا این خسمتی که این جوان ها کردن و رفتن و شکستن و گرفتن اونجا و نفراد فرشد را نگه داشتن و اون حیولایی که نشان داده بودن اونها از قدرت های بزرگ رو شکستن 
به جان خودم این عزت یه موضوع قسم خورده جان مال وابسته به بیگانه هاست وگرنه چطوریه که تا لانه و خانه و این جور جاهای جاسوسی بیگانه ها تسخیر میشه عزت قهر میکنه میره بعد من یعنی من دوباره میخواد برش گردونه من عزت و قرور ملی ایرانیان را باز خواهم گردان همه عزت اسلامی دوره اول خاتمی 20 میلیون رای آورد همین عزت اسلامی 20 میلیون رای آورد که بعدش کار به مخملی و نرم و فتنه و فلان و بعد وقتی کشید تازه شانس آوردیم به جای این عزت اسلامی اون یارو کیه تداوم سازندگی 20 میلیون رای نای آورد باز تداوم سازندگی حالا هم اون حالا هیچی اگه فرار مهدوی کیا 20 میلیون رای آورده بود چه بدبختی داشتیم ما حالا عزت اسلامی کم بود این بگو کیه اسمش نصرت بندگان چی میگه این وسط خدای تبارک و تعالی اگر شما او را نصرت کنید شما را نصرت میکند چی شده؟ اگر خدا را نصرت بکنید نصرت خدا به نصرت دین او دین اوست به نصرت بندگان اوست به نصرت مظلومین است چی شده؟ چی شده؟ چی شده؟ چی شده؟ چی شده؟ مهمان این هفته شما محسن سازگار است. آیه سازگارا فعال سیاسی است. این هم بیوگرافی کوتاه ایشان به روایت پلیتیک 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 سازگاره شما چی هستی؟ سیاست مداری، خبرنگاری، افعال سیاسی هستین خودتون رو چی تعریف میکنی؟ من یادم آخرین بار که با شما صحبت کردم گفتیم من سیاست مدارم هنوز سیاست مدار یا عوض شد به قول یه همکار سیاپوستی من داشتم دانشجو تو پارکینگ شبا با هم کار میکنم گفت باید کاینده و انیمالی ها تو چجور جونوری هستی؟ حالا ما دیگه رومون نشد <تصفيق> 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 آره من سیاست مدارم شما سیاست مدارم سیاست, سیاست, سیاست مدار یعنی چی؟ یعنی چی؟ یعنی چی کار هستیم؟ یعنی میخوان رئیس جمهور ایران بشین؟ سیاست مدار کسی است که با قدرت دعوا میکنه خیلی با قدرت دعوا میکنه یا نه. سر قدرت دعوا؟ سر قدرت دعوا سر قدرت دعوا دنبال قدرت میگرد تاجر دنبال ثروت میگرد سیاست مدار دنبال قدرت میگرد چرا آقای سازگار دنبال قدرت میگرد شما؟ به نظر من هر کی هم بگه منت سر خدا و پیغمبر و مردم و اینا بذاره تو سیاست مدارا راست میگه البته خب حالا هر سیاست مداری محترمه ولی تایی تاییش این کار خیلی جذاب جذابه؟ خیلی جزاب. چرا جذابه؟ برای اینکه قدرت حوث خداییه آه. شما سرنوشت مردم میفته دستت چرا میخوای سرنوشت مردم میفته دستت؟ <تصفيق> برای اینکه تو این دنیا من میخوام سرنوشتم دست خودم باشه <تصفيق> میفهمم ولی سیاست مدارا وقتی در موضع تصمیم گیری قرار میگیرن بله و تصمیماتی که میگیرن سرنوشت مردمی که بهش تفویض کردن در دموکراسی ها حداقل این خیلی جذاب سیاست شغل پرخطری است بر صورت همه جای دنیا حتی در دموکراسی های جا افتاده بعد از یه مدتی سیاست مدارا به اون قمارش هم معتاد میشن الان شما معتادین به اون به نوعی آره به به هیجان سیاست هم معتاد میشن تا کجا قمار میکنین تا دوست دارین که رئیس جمهور ایران بشین رهبر ایران بشین من میدونم که شما خیلی علاقمند به دنیای باز، آزاد، دموکرات و اینها هستین. شما خودتون در اون جایگاه میبینید. یعنی اگر یک انتخابات آزادی بشه الان نامزد میشه برای ریاست جمهوری. والا خیلی با خودم این فکر رو کردم مم. که اگه انتخابات آزاد باشه طبیعتا دیگه این نظام نیست چون این نظام جمهوری اسلامی طبق تعریفش بل. روزی که بره پای انتخابات آزاد دیگه دووم نمیاره. من توانایی دارم برم بشم راستشو بگم با خودم در و تقسیم کردم فکر می‌کنم پیر شدم دیگه برای این کار پیر شدیم برای این کار آره یعنی ترجیح میدم 
کی به آقای جنتی الان داره میشنه اینا چیر شدین ایشون هنوز تو سیاسته حالا ایشون شاید باشالله روغن که نوشایی میخوره و قوهش زیاده در 86 هفت سالگی برای به دست آوردن قدرت یک سیاست مدار خب قطعا یه سری کلک هایی میزنه اصلا ما تو این برنامه اسمش پولیتیک یعنی حقه بازی سیاست مداره رو میخوایم که تلاش میکنیم که نشون بدیم و شما ندارید از این آدم ها در واشنگتن بر خودتون ببینید پولیتی... اتفاقا لغت پولیتیک تو دوره قاجریه خیلی مد... یواش یواش بعدا م... به جای سیاست بود ولی بعدا مترادف شد با همین بله. کلک زدن اه... سیاست مداره هم البته بعد چند نوعه بله. یعنی اینجور هم نیست که همشون هیچ اصولی نداشته باشن و با بدون هیچ اصل و اتفاقا سیاست مدارای اصخوندار در تاریخ تو همین واشنگتن فعلی من مثال بزنم از نظر من آقای جان مکین یه سیاست مداره اصخونداریه یه اصولی رو پایبندن در نتیجه به هر قیمت یه هر کاری رو نمیکنن یعنی اون مثل تجارت با. یه کسی وارد شما جز اون گروه سیاست مدار امیدوارم سعیم که به هر قیمتی هر کار نمیکنه بله یعنی یه اصولی برای خودم ترسیم کردم اصولی مثل مهمترینش چیه مهمترین اصلی که باشه منافع ملی ایران منافع ملی ایران حتما حتما یعنی با بله. تحریم پس مخالفید اگر خلاف منافع ملی باشه قطعا با جنگ مخالفید اگر اون هم مخالف منافع ملی باشه و یکی دیگه از اصول آدم جون مردمه بله بل. من با جنگ خیلی مخالف شما شاید هم برای سیاست مدار خیلی خوب نباشه اینقدر آره. از جنگ بدش بیاد ولی من اصلا ذاتن هم خوشم نمیاد با تحریم موافقید با جنگ ما مخالفید اینجوری گفتین معلومات بده نشد نه با تحریم هم مخالف اصولی وقتی مردم اذیت میکنه مخالف, مخالف. ولی با تحریم آقای خامنه ای سپاه موافق موافق با سپا... سپاه شما خودتون سپاه رو جزء بنیان گذاری چی شد آقا سپاه رو درست کردین افتاد به جون مردم پول مردم رو داره درست میکشه بالا همین کارا داره میکنه شما هم که اینجا نشستین کنار ما اینجا چی شد چرا این کارو کردین آقا سازگار هدفتون چی بود اون روز اول اون سپایی که ما فکر میکردیم گفت چی فکر میکردیم چی شد اون این نبود بله. اون قرار بود یه ارتش مردمی باشه اتفاقا مدلمون یه مقداری نشنال گارد امریکا بود بله. ارتش سوئیس بود ارتش اسرائیل بود اینا رو خونده بودیم بله. در کنار ارتش کلاسیک کشور اون دو سمایی که من بودم سپاه و اون اساس نامه اول پس این, سم... با... این سپاه, سپاه امروز اصلا سپاه. اون سپاه نیست این سپاه یا هیولا شد بله شما با آقای خمینی در آیت الله خمینی در نفل شاته بودین درست میگم بله با اون پرواز اومدین ایران تو اون پرواز چه گذشت یه چیزی میتونیم برای ما اولین بار اینجا بگین که حالا نگفتین امکانش هست سیاست مدار نباشین در محسن سازگاراتون پرواز چی دید اون شب چون خیلی شروع پلوق شده بود 48 ساعت آخر خیلی جا مونده بودن و لیست هم جا مونده بود ما آخرین لحظه ایر فرانس گفته بود بنزین اضافه میخوام بزنم مسافرها پیاده کنید تعداد خبرنگاره رو خط زدیم <تصفيق> من تا صبح بیدار بودم پرواز دوازده شب از فرانسه حرکت کرد نوعی صبح تهران رسید داشتم لیست تهیه میکرد یکی یکی 150 تا دیگه خبرنگارش میدید خبرنگار یونایتد پرس من رو نشون کنار خودش وقتی رفتنم اسمونم یاد داشت کنم گفتش به من تعریف کن چی شد این مملکت اینطوری شد آه. گفتم یه پیرمردی بود گفتم من چه تعریفی بکنم چه گفت هر چی دلت میخواد بگو مرادم خیلی هیجان زده بود و براش خیلی عجیب بود چه توی مملکتی ظرف سه ماه مثلا یه همچون جمعیت بزرگی انقلاب اون بزرگی میشه یه مقداری از مسجد حرف زدم یه مقدار شبکه دینی حرف زدم یادم نیست که حالا چه چخون پاخانه براش کردم <تصفيق> آقایی که اونجا توی اون پرواز بود داشت میمد ایران رهبری رو به حتی بگی که هیچ احساسی نداشت شما چه احساسی داشتید البته اون مصاحبه معروف و اون جلوی هاوپما کرده من اون موقع ندیدم سرم گرم کارهای دیگه بود بعدا دیدم من خیلی خوشحال بودم شخصا میگم خیلی هیجان زده بودم برای اینکه خب میدونی یه اتفاق تاریخی داشت میفتاد شما در کابینه آقای رجایی و آقای موسعی بودید در بعد از سال 68 و پایان جنگ و فوت آیت الله خمینی دیگه کار دولتی نداشت نداشتین چرا؟ شما که این همه عشق قدرت و سیاست <تصفيق> سیاست مداری که عشق قدرت بود چرا؟, چرا؟ چه چیزی در شما عوض شد؟ من تو کابینه آقای رجایی و موسوی عضو هیئت وزیران نبودم تو دولت آقای رجایی معاون سیاسی بودم تو نخست وزیری من. و تو دولت آقای موسوی رئیس هیئت عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران بودم که تقریبا شاید بزرگترین لغمه یک جای صنعت کشوره 
ولی به سال از سال 63 4 مسئله دار شدم این همون جایی چرا که چرا این مسئله ب... شک داشتم به شما نه خودم مسئله دار شدم با نظام بله یعنی این همون جایی است که اصولی سیاست مدار با هم به تعارض میفته چهار بار زندان رفتین شما درست بله. در آخرین بار در سال 84 79 روز اعتصاب غذا کرد که روی چشم و قلبتون هم تأثیر زیادی گذاشت با این همه سابقه وزتون به جای رسید که بالاخره رفتین زندان و فکر میکرد یه روزی شما باید اعتصاب غذا کنید تو همون زندان سپاه که خودتون ساخته بودید برای دیگران <تصفيق> حتما اول انقلاب هم چی فکری نمیکردم اول انقلاب ما فکر میکردیم یه مدینه فاضله میخوایم درست کنیم به 23 سالم بود وقتی 33 4 سالم شد یاد گرفتم که بل. همه همه ایدئولوژی هایی که میخواستن بهشت رو زمین درست کنن سر از جهنم در بود. در تاریخ ایران زمین آدم هایی وجود دارند مانند هاورد باسکرویل آمریکایی که به ایران رفت و درس داد و در سختترین زمان ها در کنار مردم ایران ماند و زمانی که ستارخان و باقرخان برای اعاده مشروطیت به پا خواستند به آنها پیوست و در پاسخ همسر کنسول آمریکا که از او خواست از صف مشروط خواهان جدا شود پاسپورتش را پس داد و گفت تنها فرق من با این مردم زادگاه هم است و این فرق بزرگی نیست امروز تندیسی از باسکرویل در خانه مشروطه تبریز نصب است و هنوز بعد از 105 سال افرادی به صورت ناشناس برای دیدار با او به گورستان ارمنیان تبریز می روند 105 سال بعد ریچارد فرای ایرانشناس آمریکایی کسی که بیش از 70 سال در جهت شناسایی تاریخ و فرهنگ ایران تلاش کرد در هفت فروردین 1393 دنیا رفت وصیت کرد که بعد از مرگ جسدش در مقبره ایرانشناس دیگری به نام آرتور پوپ در اصفهان دفن شود اما در واکنش به آن جمع معدودی با چماق و اسلحه و زنجیر و مظاهر خشونت میروند به مقبره آرتور پوپ در اصفهان و به قول خودشان آن را به تسخیر در میآورند همان مقبره ای که زمانی ایرانی ها خود در قدردانی از خدمات این ایرانشناس برای او ساختند گروهی در اصفهان به صورت خودجوش به یک خارجی عاشق ایران که برای شناخت فرهنگ ایران به غربی ها تمام عمر خود را صرف کرده میگویند جاسوس و عامل صهیونیست شما به عنوان ایرانی الان شرمنده شدید آره منم هم همینطور هفته پیش جمعی به نام مردم شهید پرور اصفهان به استاندار نامه نوشتند که خدا داند اگر جنازه نجس و کثیف صهیونیست ریچارد فرای را به شهر شهیدان بیاورند غسل شهادت می کنیم کفن می پوشیم آن را تحویل گرفته می سوزانیم و خوراک سگهای بیابان می کنیم شما به عنوان ایرانی الان شرمنده شدید که اینو شنیدید منم هم همینطور اصل حرف و لپ کلام این برنامه در این هفته این است که از باسکرویل تا ریشا فرای بر سر این مملکت چه آمده است و چگونه است که ما با کسانی که دهها سال عمرشان را در راه شناساندن فرهنگ و تاریخ ما صرف کردند چنین می کنیم چند نفر از آنهایی که سینه سپر می کنند و می خواهند جنازه ای را نبش قبر و خوراک سگهای بیابان کنند اصلا می دانند که ریشارد فرای کیست و برای ایران چه کرده چند نفر از این افراد متوجه این هستند که دفن یک ایران شناس غربی در ایران چه ارزش نمادینی در شناسی از یک عمر کمک به فرهنگ و تاریخ شناسی این کشور بوده است اصل حرف این هفته ما این است که واقعا آقا مشکل شما ادهی معدود با ایران چیست؟ چرا دولت آقای روحانی هم جرعت نکرده اعلام موزه کند؟ چرا میلیون ها ایرانی قد شناس مانند شما که بیننده و شنونده این برنامه هستید؟ چهره ایران و نماینده ایران در رسانه های دنیا نیستید و همواره ادهی معدود باعث شرمندگی و خجالت بقیه ایرانیان می شوند و می روند در صدر اخبار جهان امروز اینگونه و دیروز با سوزاندن پرچم کشورهای دیگر تصویری عصبانی و می منطق تصویری که نماینده اکثریت مردم ایران نیست ریچارد فرای چه در ایران دفت می شود، چه در آمریکا، چه در برکنفاسو میراث زندگی اش همچنان که جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران گفته همیشگی خواهد بود و نامش همیشه با ایران و ایرانی پیوند خواهد داشت اما شرم و خجلت تاریخ حتما خواهد ماند بر چهره آنانی که در تخریب نام ایران هر آنچه توانستند کردند من کامبیز حسینی هستم و اگر شما به عنوان ایرانی الان شرمنده شدید من هم همین تا هفته دیگه و پلیتیک دیگه هوای بغل دستی تو داشته باشید